हेलो एव्रीवां वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन मेजरमेंट आफ प्रेसीपिटेस अने चूदा सो प्रीविय वीडियो असल प्रेसीपिटेस अंटे प्रेसीपिटेस एन टाइप एन फॉम्स इवन चूसा कदा सो यह प्रेसीपिटेस एला मेजर चस्ो यह वीडियो में मैं तेजक सो बिफोर गोइंग टू दीडियो मेरे कानल ने इंका सब्सक्रैब् चुस्कते प्लीज़ सब्सक्रैब मई चाने अंड विच शेर युवर फ्रेंड्स ओके सो coming to the measurement the precipitation is expressed in terms of the depth to which rainfall water should stand on an area if all the rain were collected so precipitation ante asla ee precipitation ni ela measure chestamu ante depth lo okay so ipudu length ni ela measure chestam centimeters lo okay weight ni ela measure chestam kgs lo alaga ee precipitation ela measure chestam ante depth lo depth means nothing but centimeters e kada centimeters meters millimeters like that anamata so ela measure chestam ante oka certain area teeskoni aa area lo enta depth varaku rainfall padindi anedi ame precipitation yokka value ni istund anamata so see वन सेंटीमीटर रेनफा ओवर ए कैचमेंट एरिया आफ् वन स्कि स्क्वे किस रिप्रजेंट ए वॉल्यूम आफ् वाटर ईक्वल टू टेन टू दि पवर फोर मीटर क्यूब अंत एंटे सपोज और स्क्वे किटर एरिया तस्कटे अंदर और वन सेंटीमीटर रेनफा पड़ी अम्म ओके सो अभी अब एक्वल अंत असल वाल्यू एंत टेन टू दि पवर फोर मीटर क्यूब सो एला वन सेंटीमीटर अंत यस वन सेंटीमीटर ने मीटर लोग मार्च मन को टेन टू दि पवर मैनस् टू ओके टेन टू दि पवर मैनस् टू मीटर्स इंटू नैक्स्टे वन स्क्वे किटर सो ए वन स्क्वे किटर कदा सो वन स्क्वे किटर अंत वन किटर् स्क्वे किटर ने मीटर लोग मार्चल टेन टू दि पवर थ्री सो स्क्वे उबी हॉल स्क्वे पड़ता ओके सो ई वाल्यू एम सो ना चूँ टेन स्क्वे इंटू टेन टू दि पवर सिक्स सो टेन टू दि पवर आफ मैनस् टू टेन टू दि पवर आफ सिक्स अंत एंत विच इज ईक्वल टू टेन टू दि पवर फोर सो अला वन मन की सो मन प्रेसपिटेस अला मेजर चस्ता कमिंग टू नैक्स्ट पाइंट रेनफा मेजरिंग एला एवेम डिजाइज यूजे सो कैजुअल मन ओपेन एरिया रेनफा मेजर चेयर कुदर कुदर सो कोई डिवैज कावाल कदा सो ई रेनफा मेजर चेयर की मन मोस्टली प्लूमीटर ओमरोमीटर हईटोमीटर अं रेन गेजेस मैं यूज सो मेन मैं यूजे रेन गेजेस सो अभी रेन गेजेस एक्टी अने मन की तेयर अड़ा ला की कोई क्वालिफिकेस अने ओके सो अवे अंत ग्रउंड वे लैवल उ ओपन का उजोटल सर्फेस उ अंत लैवल उ अंड्युलेषन उ अंत एल लेकिन उारीजोटल सर्फेस उ अलग ओपन सर्फेस उ ओपन अतने कदा वर्षमने अड़ पड़ती सपोज पैन क्लोजा वर्ष पड़ती पड़ो अब मन रेन गेजेस अ यूज उ सो ग्रउंड अने लैवल उ ओपन का उारीजोटल सर्फेस उ नैक्स्ट वे सैटअप सैटअप एक्टे लेस् विंड एफेक्ट सफिशिय हई टू प्रिवे स्लाशिंग अं फ्लड सो विंड एफेक्ट अने तक प्लेस ओके विंड एफेक्ट अने तक प्लेस अंड 
మనం పెట్టిన రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ అనేది సర్టెన్ హైట్లో ఉండాలి గ్రౌండ్ లెవెల్కి ఎందుకు ఫ్లడ్డింగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సో ఫ్లడ్స్ వీటన్నిటి నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి సఫిషియంట్ హైట్లో ఉండాలి అలాగే విండ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉన్న చోట మనం ఈ సెటప్ని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఫెన్స్డ్ ఏరియా అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే ఈ ఫెన్సింగ్ ఏరియా అనేది అంటే ఎందుకు ఫెన్సింగ్ చేయాలి అంటే ఫెన్సింగ్ అంటే ఏంటి చుట్టూ మనం అడ్డు కట్టుకోవడం ఒక బ్యారియర్ లాగా ఎందుకు అంటే సపోజ్ మనం ఓపెన్ ఏరియాలో పెట్టామనుకోండి అక్కడికి ఒకవేళ యానిమల్స్ అలాంటి ఏమీ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఈ ఫెన్సింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫెన్సింగ్ కూడా మనకి లెంత్ బ్రెడ్త్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ నో ఆబ్జెక్ట్ నియరర్ దాన్ థర్టీ మీటర్స్ ఆర్ ట్వైస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ మనం రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ ఒక చోట్ పెట్టామంటే దాని చుట్టుపక్కల ఏవో ఒక అబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి కదా అబ్స్టకల్స్ అంటే హీల్స్ కానీ లేదంటే సపోజ్ ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఫెన్సింగ్ అని సో ఫెన్సింగ్ అనేది ఏంటి ఒక అబ్స్టకలే కదా సో ఈ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్కి ఆ ఫెన్సింగ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే ట్వైస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రక్షన్ అబ్స్ట్రక్షన్ సపోజ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ అనుకోండి ఇది అబ్స్టకల్ అనుకోండి ఓకేనా సో వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే సపోజ్ దీని హైట్ హెచ్ అనుకున్నాం అనుకో ఓకేనా సో ఈ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే టూ ఇంటూ హెచ్ ఉండాలి ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ హెచ్ అనుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ టూ ఇంటూ హెచ్ అనుకు ఉండాలి సపోజ్ ఈ అబ్స్టకల్ యొక్క హైట్ టెన్ అనుకోండి టెన్ మీటర్స్ అనుకోండి టూ ఇంటూ టెన్ ఎంత ట్వంటీ ఓకే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఒక మనకు ఒక కండిషన్ ఉంది నియరర్ దాన్ థర్టీ మీటర్స్ అంటే థర్టీ మీటర్స్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం వచ్చిన డిస్టెన్స్ పెట్టుకోకూడదు థర్టీయే పెట్టుకోవాలి అట్లీస్ట్ మినిమం డిస్టెన్స్ మనకి ఈ రెండింటి మధ్యలో థర్టీ మీటర్స్ ఉండాలి సపోజ్ ఈ అబ్స్టకల్ యొక్క హైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫిఫ్టీ సో అప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ పెట్టుకోవాలా థర్టీ పెట్టుకోవాలా ఫిఫ్టీయే పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే మినిమం థర్టీ ఉండాలి అన్నాం సో థర్టీ లోపల వస్తే డిస్టెన్స్ థర్టీ పెట్టుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అనేది థర్టీ కంటే ఎక్కువ సో అప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ ఏం పెట్టుకుంటాం ఫిఫ్టీయే పెట్టుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అయిపోయింది కదా ఫిఫ్త్ పాయింట్ సో మనం ఏం యూజ్ చేసుకొని మెజర్ చేస్తామంటే రెయిన్ గేజెస్ అనమాట సో ఈ నెయిన్ రెయిన్ గేజెస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి నాన్ రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్ ఇంకోటి రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్ సో నాన్ రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్ని మనం నాన్ ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజెస్ అని కూడా అంటాం రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్ని ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజెస్ అని కూడా అంటాం ఓకే సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నాన్ రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్ తీసుకుంటే పేర్లోనే ఉంది కదా నాన్ రికార్డింగ్ ఆర్ నాన్ ఆటోమేటిక్ అంటే వర్షం ఎంత పడింది ఏంటి అనేది అక్కడ రికార్డ్ అనేది అవ్వదు అంటే ఒక బాటిల్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటాం వాటర్ తర్వాత మనమే వెళ్ళి ఆ వాటర్ని తీసుకొని మెజర్ చేసుకోవాలి ఓకే అది నాన్ రికార్డింగ్ ఆర్ నాన్ ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్ కమింగ్ టు రికార్డింగ్ అనుకో రికార్డింగ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్ అన్న రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజ్ అన్న ఏంటి ఆల్రెడీ వాల్యూ అనేది నోట్ అయిపోతుంది అంటే ఈ రికార్డింగ్ రెయిన్ గేజెస్లో గ్రాఫ్ పేపర్ అనేది ఒకటి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో దానివల్ల ఏంటి అంటే వర్షం ఎంత పడింది ఒక ప్రెసిపిటేషన్ ఎంత పడింది అనేది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది మనం అప్పుడే వెళ్ళి తీసుకొని చూడాలంటే అవసరం లేదు మనం అప్పుడే చూడొచ్చు లేదా వన్ డే తర్వాత చూడొచ్చు వన్ వీక్ తర్వాత చూడొచ్చు వన్ మంత్ తర్వాత చూడొచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ మనం మెజర్ చేయవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మెజర్ అయిపోతుంది అదే నాన్ రికార్డింగ్ అనుకోండి మనమే వెళ్ళి ఆ వాటర్ని కలెక్ట్ చేసుకొని మెజర్ చేయాలి సో అది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నాన్ రికార్డింగ్ టైప్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి రికార్డింగ్ టైప్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి సో వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తారు వాటి కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి మెకానిజం ఏంటి వర్కింగ్ ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను So please watch my next video. Thanks for watching. Please subscribe my channel.